नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहाँ हम बात करने वाले हैं टी वी एस अपाची आर टी आर टू हंड्रेड फोर वी ए वी एस बी एस सिक्स के बारे में बहुत लंबा नाम <laughs> तो ये जो एग्जिस्टिंग आर टी आर टी आर टू हंड्रेड फोर वी है उस पर अब नया बी एस सिक्स वर्जन आ गया है और इसमें क्या क्या चेंजेस है क्या क्या चीज़ें नई दी गई है उन सब चीज़ों की हम बात कर लेते हैं प्राइस कितनी बड़ी है पावर कितनी डिफरेंट हुई है बड़ी है कम हुई उनकी बात कर लेते हैं प्लस और क्या क्या फीचर इस गाड़ी में ऐड किए गए हैं उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं 164V का वीडियो ऑलरेडी लाइव है तो अगर आपने वो देख लिया है तो आपको थोड़ी सी और ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी नहीं भी देखा कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या क्या फीचर्स चेंज हुए हैं उससे फिर उसके बाद में ड्राइव करेंगे मतलब बाइक राइड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे तो फीचर्स वगैरह की अगर बात करें ना तो जो एग्जिस्टिंग आर आती थी उसमें भी एक एफ आई आता था लेकिन ये जो बी एस है सारी जो है वो एफ में मिलेगी हो सकता है जो कार्बोरेटेड वेरिएंट है उसमें भी हमें बी एस मिलने को मिल जाए लेकिन अभी जो टी ने लॉन्च किया है वो बी है सिर्फ एफ के साथ में और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बी की ब्रेजिंग है और ये देख रहे हैं आप आर तो ये रेस ट्यून्ड स्लीपर क्लच इसमें स्लीपर क्लच भी आता है और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ लिखा है आर टी एफ आई यानी कि रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन तो ये फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक्स जो है अब ये है बॉश का फ्यूल इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जा रहा है और इस फ्यूल इंजेक्शन की वजह से जो और मतलब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं उन सब की वजह से जो है बी एस सिक्स वाले नॉर्म्स जो है वो ये अचीव कर पाई है अगर आप आ, आ, मतलब यूँ विजुअली देखना चाहें तो आपको आ, इस तरफ से और साइड में से कोई भी चीज़ें जो है ज़्यादा नज़र नहीं आएगी बदली हुई लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्रंट जो डिज़ाइन है इसको चेंज किया गया है थोड़ा सा पॉलराइजिंग ये हो सकता है आ, कुछ लोगों को मैंने अभी इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट किया था तो उन्होंने थोड़ा सा बोला कि आगे की डिज़ाइन उसको उनको उतनी पसंद नहीं आ रही है पहले वाले ज़्यादा पसंद थी जो कि केस्टा के जो फर्स्ट है हठी हठती लोगों को उसको डिज़ाइन बहुत पसंद थी पर धीरे धीरे ये ग्रो कर जाएगी शायद आप पे उसके बाद में ये जो चीज़ है ये पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि इसको ट्रांसपेरेंट दे देते ना ऐसे तो ज़्यादा सुंदर लगती बट जो भी है अभी ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक और जला के बता देता हूँ आपको तो ये डी हो गए ये लो बीम हो गई और जब भी आप हाई बीम डालेंगे जो कि अभी चालू नहीं होगी मेरे को गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी उसके लिए ओके तो ये जो है अब दिखेगी आपको हाई बीम ये हाई बीम है और एलईडी लाइट्स जो है बहुत ही सही लग रही है मुझे और मुझे ये भी विश्वास है कि नाइट में जो है इनसे बेटर विजिबिलिटी आएगी तो कई लोगों को जो आरटीआर की डिम लाइट्स की प्रॉब्लम थी वो शायद अब ना रहे प्लस ये जो पर्टिकुलर टू हंड्रेड वाला वेरियंट है इसमें स्लिपर क्लच आता है और क्लच असिस्ट के साथ में आता है और ये ब्रास चेन ब्रास कोटेड चेन आती है ये आप देख पा रहे हैं अलग है थोड़ी सी और जो पीछे वाला टायर है वो रेडियल टायर आता है और ट्रस्ट मी रेडियल टायर की ग्रिप से एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है हम लोगों ने अभी इस ट्रैक पर इसको चलाया और बहुत ही ज़्यादा जो है फ़र्क इस रेडियल टायर की ग्रिप से पड़ रहा था उसके अलावा काफी सारे छोटे मोटे छोटे मोटे चीजें जो है उनका बदलाव है सिक्स और टू हंड्रेड में बट जो बड़ा बदलाव है वो है इसमें यहां पे जो है ये स्मार्ट कनेक्ट जो है आप देख सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट क्या है वो आपको बताता हूँ अभी जुपिटर में भी जो है आपको स्मार्ट कनेक्ट देखने को मिलता था बट इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा फीचर है जो कि जुपिटर में इतने फीचर नहीं आते थे सबसे पहले आप यहाँ ओवरऑल देखें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंशन है वो मैं आपको बताता हूँ जूम करता हूँ ताकि आपको बेटर दिख पाए ओके अब शायद आप इसको देख पा रहे हैं क्या क्या फीचर जो है यहाँ ऑन ऑफर है तो सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं ये आर मीटर है उसके बाद में ये आपको स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे ये फ्यूल गेज आपको दिखा रहा है उसके नीचे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा है यहाँ पे गियर्स दिखाता है और बताता है फर्स्ट सेकेंड किस गियर में गाड़ी है ये ऑडोमीटर आप देख पा रहे हो अगर आपको टॉगल करना है तो यहाँ पर बटन दिया गया है उससे आप देखो ये ट्रिप वन आ गया ये ट्रिप टू आ गया अगर आप यहाँ देखो तो लेफ्ट टाइमर मोड दिया गया है तो ये लेफ्ट टाइमर मोड जो है उसको आप यहाँ से टॉगल स्टार्ट कर सकते हो आपको लैप अगर रिकॉर्ड करना हो तो उस टाइम आप जो है इसको यहाँ पर दबा सकते हो और आप देख रहे हो ये लेफ्ट टाइमर मोड जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है उसके बाद में और भी कई चीज़ें आती है इसके अलावा यहाँ पे हाई स्पीड मोड क्या टॉप स्पीड जो है वो आपकी रहेगी वो यहाँ दिखा रहा है उसके बाद में ये जो है आपका जीरो टू सिक्सटी दिखा रहा है प्लस बहुत सारे फीचर इसमें ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं और ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा फीचर है सारे फीचर आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ लेकिन मैं कुछ चीज़ें उनके बारे में बताता हूँ एक तो है लीन मोड जो कि बहुत ही काम का चीज़ है आपके मोबाइल के जायरोस्कोप और एक्सलोमीटर को यूज़ करके गाड़ी बताती है आपने कितना गाड़ी टर्न पे लीन की है किस टाइम पे किस आर पे आप गाड़ी के गेयर चेंज करते हो फिर उसके बाद में आपका ओवरऑल जो राइडिंग मैप है एग्जैक्ट जी लोकेशन दिखाती है
जुपिटर वगैरह में जो देखा था ना जिसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे थोड़ा बहुत थे जैसे एंटॉक में था जुपिटर में था तो उसमें इतने ज़्यादा फीचर नहीं थे बट ठीक है वो होना अच्छा लगता था इसमें एक्चुअली यूजफुल फीचर है आप घर जाके बैठ के अपनी राइड को एनालिसिस कर सकते हो कि मैं कैसे कहाँ गाड़ी चलाता हूँ किस टाइम पर कितना लीन हुआ किस टाइम पर कब किस आर पी गेयर चेंज हुआ कब करने चाहिए गेयर चेंज बहुत सारे फीचर्स जो है वो उस ऐप में भरे पड़े हैं अब इस बाइक जो है उसके इंजन स्पेसिफिकेशन में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है आ, मतलब कोई बड़ा हार्डवेयर चेंज नहीं किया है लेकिन पावर और टॉक जो है आ, उसमें फ़र्क आया है पावर में कोई खास फर्क नहीं लेकिन टॉक जो है 1.3 पॉइंट mm कम हो गया है कह सकते हो कि जो अलग से ट्यूनिंग की गई होगी इसके लिए उसकी वजह से या फिर जो लाइट पिस्टन रखे गए हैं उसकी वजह से जो है टॉक कम हो गया है लेकिन इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है टॉप स्पीड जो है वो मैंने अचीव की उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं इंजन परफॉर्मेंस वगैरह की बात कर लेते हैं ड्राइव करते वक्त तो चलिए ओके 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 नाइस वेरी नाइस एक चीज़ तो आप शुरू से आप नोटिस कर लेंगे अगर 160 और 200 को बैक टू बैक चलाएंगे वो ये कि 160 में वाइब्रेशंस कम थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी ये उतनी स्मूथ नज़र नहीं आ रही मेरे को लेकिन इसमें पावर बहुत है और ख़ास तौर से जो टॉप स्पीड पे जब चल रही है तो उस वक्त जो है काफ़ी काफ़ी पावर जो है आपको महसूस होती है उस रेंज में वो एक बहुत अच्छी चीज़ इसके बारे में और रियर टायर जो है उसकी वजह से ग्रिप जो है उसमें जो फ़र्क है वो भी आप महसूस कर सकते हैं अगर आप कॉर्नर्स वगैरह करते हैं तो आपको महसूस होगा जो रियर में रेडियल टायर दिया गया है उसकी वजह से फ़र्क तो पड़ रहा है एक चीज़ है कि अगर उसमें फ्रंट में भी रेडियल दिया जाता तो मज़ा आता है हालाँकि प्राइस उससे बढ़ जाती है एम श्योर तो उसकी वजह से नहीं दिया होगा तो बी से अगर आप कंपेयर करो तो इसकी थोड़ी सी जो है पावर डिक्रीज़ हुई है और टॉर्क में जो है वन पॉइंट का कम ही आई है मतलब टॉर्क जो है वन पॉइंट कम हुआ है टॉप स्पीड कंपनी जो है एंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर की क्लेम कर रही है हालांकि ट्रैक इतना सीधा नहीं कि उतना चला पाएँ बट आई एम श्योर ये क्रूज़ करने के हिसाब से हंड्रेड पे आराम से क्रूज़ कर पाएगी और लॉन्गर ड्यूरेशन तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो ये स्लिपर कच मिलता है तो क्लच बहुत लाइट हो गया है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है गेयर शिफ्ट में कोई समस्या नहीं हो रही है क्लच लाइट हो गया है गाड़ी जो है लो आर पी एम्स पर जो है वो ठीक चलती है थोड़ा सा रिफाइनमेंट और अगर बढ़ा देते तो मज़ा आ जाता वन सिक्सटी काफ़ी रिफाइन लगती हो सकता है मैंने वन सिक्सटी के पीछे चला रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा लग रही हो इसकी एक्स कनेक्ट वाली डिस्प्ले एक्चुअली देखने में सुंदर लगती है ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ ना ब्रेक्स की तो ब्रेक्स एक्चुअल में आ, मतलब बेटर है उससे नो डाउट वन सिक्सटी से लेकिन क्योंकि ए है आर है रियल लिफ्ट और प्रोटेक्शन है जो कि काम भी करता है तो उस वजह से थोड़ा सा था वो थोड़ा सा उतना सॉफ्ट नज़र आता है 160 के मुकाबले तो जो प्रो हैं ब्रेकिंग में वो शायद 160 की ब्रेकिंग को थोड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और बाकी सब लोगों के लिए मेरे ख्याल से टू हंड्रेड की ब्रेकिंग बेटर रहेगी बाकी रेडियल टायर का असर एक्चुअल में दिखता है और आर की चैसी जो है वो हमेशा से मैं अप्रिशिएट ही करता रहा हूँ बहुत अच्छी रही है ब्रेक मार के देखें हल्का सा रियर ऊपर उड़ता है और फिर बाद में एवीएस बी किन होता है थोड़ा सा एवीएस अपना असर दिखाता है और वापस रियर जो है नीचे चला जाता है बहुत खूब हाँ स्लीपर का सही काम करता है अगर आप एक दो गियर डाउन चले जाओ तो एनीवेज माइलेज भी मुझे लगता है कि गाड़ी को ठीक दे देना चाहिए हालांकि जो भी माइलेज वगैरह पे कॉमेंट्स है या बाकी एक्स कनेक्ट वगैरह की चीज़ें हैं वो हम फाइनल रिव्यू में देखेंगे कैसी होती है फिलहाल इतना ही तो ये सब था आर टी आई टू हंड्रेड फोर वी के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी वो मिल गई होगी अब प्राइस की अगर बात करें ना तो आर टी आई टू हंड्रेड फोर वी एफ आई का ये जो वेरियंट इस वक्त मैं अभी बैठा हूँ ये एक शोरूम लगभग एक लाख पच्चीस हज़ार के आसपास जाएगा तो महंगी हो गई है वेल बी एस सिक्स है ये तो अगर आप कंपेयर करें तो अभी कोई भी टू हंड्रेड सी सी की बाइक बी एस सिक्स है नहीं तो डायरेक्टली कंपेयर किया नहीं जा सकता है बट जब होगी तो जैसे कि एन एस टू हंड्रेड वगैरह ऑलरेडी एक लाख पच्चीस हज़ार पर आती है तो बी एस सिक्स होने के बाद उनकी प्राइस और बढ़ जाएगी तो उस सिचुएशन में अगर और देखें और उसके साथ में ये पैकेज जब देखा जाए ना कि ये स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स उसके बाद में ए बी एस जो कि डुअल चैनल है आर एल पी के साथ में आता है ये सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो फिर भी ऐसा लगेगा आपको कि शायद टू हंड्रेड सी सी के सेगमेंट में अभी भी ये वैल्यू फोर मनी बाइक जो है वो आपके लिए हो सकती है हाँ आप कंपेयर कर सकते हो एक्सट्रीम 200 हंड्रेड वगैरह उनकी प्राइस मुझे लगता है थोड़ी और कम हो जाएगी बट रिमेंबर उनके इंजन ना ही इतना ज़्यादा पावर निकाल पाते हैं और ना ही उनमें जो है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर किए जाते हैं अगर किए जाएँ तो फिर कभी कंपेरिजन कर देंगे हम बाकी फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगली वीडियो कल दोस्तों हेलमेट पहनी सीट बेल्ट पहनी सुरक्षित चलिए